Hi, welcome to my YouTube channel Let's Learn. Okay, now 12 standard computer science path it took. Well, chapter number 5 previous 4 videos were completed. Now, we chapter number 6 control structures. Control structure na enna na, usual a number program yepri execute aguna line by line aada, sequential aada execute agum. Uh, One sila situation la enna naadakuna condition base panni some set of uh, lines avandu number discard pannanu. Apri vori situation varala. Illa inno situation la yepri varuna. And the condition of base panni, one sila line of code and repeated execute agono. And the madri varumbordim usual arc kudia structure and number change pandrolia, other than the control structures. Okay, one hour you will give example kudukra, other long easy understand panicamodium. Ipo and the Unga bookla kudurka example in ana, if condition ke example kudurkanga, or user kit and the input vangi, user or yam, age vandu. 18 ka male illa 18 a irundhuchuna the person is eligible to vote in case 18 ka keela irundhuchuna the person is not eligible to vote idu vandu neenga sequential a coding eludhi ungalala adukana result vandu kandupidikka mudiyadhu ana ipo namba adukku eppadi kandupidikkanumna so or condition check pananum and the condition satisfy pannana some set of line execute aaganum adu satisfy pannalana vera set of line execute aaganum so indha mari situation la namba use panna koodiyadhukku per vandu alternative or branch vera onangalukku or example kudukuren ipo enakku vandu two tables print aaganum okay va two tables print aaganum adukku na vandu enna pannona namma normal ave 2 into 1 appadi la print pannal namakku print aagum adukku namakku nariya line of codes theva padum namba enna pannalana adha or loop ku la potittu Number run pannu boldu, namakku number of lines koreyum. So number of lines koreyum boldu, memory yu namakku occupy pannradu kammiyadha irukkum. So resources namakku koreyum, execution time namakku less a irukkum. Okay, wow. So adukku namakku use pannradu kapperu iteration or looping. So ipo ongol control structure na ennan puriyudha, usual a namakku sequential adha run pannu vom. Ipo nam enna pannu poro na, based on the condition, this is the same thing. Some lines of code skip. Now, the line of code is repeated. That is the control structure in the chapter number 6. Okay, now we have the control structure. In the case of the program statement that causes a jump of control from one part of the program to another. That is the continuous run. The DDR is jumped. Now, the line of code 1 is in the one condition. And the condition is satisfied by the line of code 2. Or if it is satisfied by the line of code 5. This is the jump of control. Okay, so you have already learned in the 11th standard C++ control statements. Three type of control structures are done. Sequential is normal. Alternative or branching is some set of lines are skipped. Repeated is a line of code execute. Iteration or looping. Now sequential. Sequential is usually we have a line of print statement. Or we have a line of print statement. We have a line of variable input. We have a line of input. We have a line of output. We have a line of sequential. We have a line of print statement. We have a line of print statement. So print statement is used. Within a double quotes, we have a line of print statement. So this is a sequential statement. இப்பு நம்ப alternative or branching statement alternative or branching statement இக்கு நம்ப use பண்ணக்குடைய statement என்னானா simple if statement if else statement if elif statement சொல்லி 3 branching statements இருக்கு இவுங்க example என்ன குடுத்திருக்காங்க நாம் இப்பு நம்ப என்ன பண்ணுவனா ஒரு decision make பண்ணிட்டு நம்ப எந்த பாத்த நோக்கி போனும் அப்படின் சொல்லி நம்ப பார்க்கிறோல்லே அதுதா in the branching statement so wrong so one condition based pani for example you get 12 standard in the mark one in a one will keep running arts college reporting in an angle will be on the Tamil and area mark one year king law languages in area mark one year can a max learn area of mark one year king law so based on the condition அங்கு என்ன condition check பண்டாங்கனா உங்கள் mark வைத்து condition check பண்டாங்க if mark is greater than 19 max max நீங்கள் 90 மப்போ வாங்கிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு max group max 
பிஎஸ்சி மேக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த அதுதான் வந்து இங்கே ஒரு வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிசிஷன் மேக் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் இங்கே பிரான்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக இப்போ இது ஆடாக ஈவனாக அப்படிலாம் நம்ம செக் பண்ணுறது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் பிரான்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் சிம்பிள் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சின்டாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் கொடுப்போம் அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அதோடைய சம் செட் ஆஃப் பிளாக்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பாருங்கள் இதில் எந்த விதமான பிராக்கெட்லாம் கிடையாது ஸோ இஃப் வித்தின் அ பிராக்கெட்குள்ள கண்டிஷன் எழுதிட்டு கோலன் வச்சிடணும் பார்த்தீங்கன்னா இஃப்புக்கு கீழே செகண்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சம் ஸ்பேஸஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே சைஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸஸ் இருக்கிறது எல்லாம் எதுக்கு சொந்தமானதுனா இஃப் கண்டிஷனுக்கு சொந்தமானதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது சிம்பிள் இஃப் நம்ம இப்ப சிம்பிள் இஃப்பும் பார்த்துடலாம் இஃப் எல்ஸும் பார்த்துடலாம் இஃப் எல் இஃப் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம உங்களுக்கு கிளாஸ்ல சொல்றோம் ஓகே இப்ப நம்ம இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் இஃப் எல்ஸில் வந்து ரொம்ப கண்டிஷன் செக் பண்ணும் கண்டிஷன் செக் பண்ணி கண்டிஷன் ப்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் ஒன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இன் கேஸ் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் பாட்டுக்கு போயிட்டு அதோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் டூவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ சின்டாக்ஸ் பாருங்கள் இஃப் கண்டிஷன் கோலு இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த எலிஜிபிள் டு ஓட்டை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இஃப்பில் நீங்கள் இன்கேஸ் ஏஜ்னு வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட்டின்னா நீங்கள் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த பர்சன் இஸ் எலிஜிபிள் டு ஓட் எல்ஸில் த பர்சன் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஒட் தால் ஸோ இது வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர் நம்பர் ஃபைவ்ல வந்து கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்னு ஒன்று பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அங்கே என்ன பார்த்துருப்போம் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஒன் இஃப் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா வேல்யூ ஒன் எல்ஸில் வேல்யூ டூ கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளுக்கு வேல்யூ ஒன் போய் அசைன் ஆகும் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனா வேல்யூ டூ அசைன் ஆகும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு எக் இதுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ என்ட்ரி ஆகுது கண்டிஷன் செக் பண்ணுது இஃப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் ஒன்னுக்கு போகுது இஃப் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் டூக்கு போகுது ரெண்டும் முடிச்சுட்டு எக்ஸிட் ஆகிடுது ஓகே நம்ம நெஸ்ட் டிஃபெல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஒரே ஒரு கண்டிஷன் உங்கள் கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சிம்பிள் இஃப் யூஸ் பண்ணலாம் இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் எல் இஃப் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டக்கூடிய எக்ஸாம்பிளே வந்து கிரேட் பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் அபோ பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபெயிலா ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் அபோவில் வந்து ஏ கிரேடு பி கிரேடு நாம்ளே சும்மா ஒரு இந்த ரேஞ்சிலேருந்து இந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் வாங்கினா ஏ கிரேடு பி கிரேடு சி கிரேடு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் அப்படி நம்ம கொடுக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அதில் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷனை நம்ம இஃப்க்குள்ளே கொடுத்துருவோம் ஸோ செகண்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் எல்லாம் நம்ம எதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் இஃப் எல் இஃப்ல கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கு சின்டாக்ஸ் பாருங்க இஃப் கண்டிஷன் ஒன்னு கோலன்னு அதுக்கு கீழே ஸ்டேட்மெண்ட்டு நல்லா பாருங்க இஃப்க்கு கீழே சம் ஸ்பேஸஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்பேஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது இஃப்க்கு சொந்தமானது இப்போ எல் இஃப் பார்த்தீங்கன்னா இஃப்க்கு நேராகவே வந்துருச்சு ஸோ அதோட இஃப் முடிஞ்சு போயிடுச்சு எல் இஃப்ங்கிறது நியூ பாட்டு ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிறது பாருங்க <laughs> டெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஃப் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இஃப்போடைய பாடிக்குள்ளே வரும் இல்லை ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா எல் இஃப்குள்ளே போகும் எல் இஃப் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா எல் இஃப்போடைய பாடிக்கு வரும் அதுவுமே ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் எல்ஸுக்கு இதில் வந்து சிங்கிள் எல் இஃப் கொடுத்துருக்காங்க மல்டிப்புள் எல் இஃப்னா அடுத்த அடுத்த எல் இஃப் எல்லாம் செக் பண்ணும் ஓகேவா எப்போ வந்து ஒரு எல் இஃப் அதுக்கு வந்து ட்ரூவாக ஆகிடுச்சுனாலும் அது அடு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது எதையுமே அது செக் பண்ணாது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து எல் இஃப் இருக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எல் இஃப்ல எனக்கு கரெக்டான என்னுடைய கண்டிஷன் வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபை ப
அதை நான் வந்து எம்னு வச்சுக்கிறேன் மார்க்குன்றதுனால நீங்கள் என்ன வேணாலும் வேரியபிள் நேம் வைக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் அந்த வேரியபிள் நேம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் சம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஒன்று இல்லையா ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் யூசர் கிட்ட என்டர் த மார்க் ஓகேவா ஸோ இத்தனை டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்புட் வாங்குறத என்னவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் இன்டாக் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு எம்மில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் எம் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் கோலன் நான் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தாலே எனக்கு சம் ஸ்பேஸ் தள்ளி தான் அந்த கர்சர் வந்து நிற்கும் ஸோ ப்ரிண்ட்டுக்குள்ள பாஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நான் இப்போ கன் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஃபைலை ஸோ நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு என்டர் த மார்க் வந்துருச்சு நான் வந்து மார்க் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஒன்றுமே வராது ஏன் ஒன்றுமே வராதுன்னா நான் வந்து கிரேட்டர் தான் நான் இருந்தால் மட்டும்தான் கோடிங் எழுதியிருக்கேன் அது கம்மியாக இருந்தால் நான் கோடிங்கே எழுதலை ஓகேவா ஸோ நான் திரும்பியும் சேவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன் என்டர் த மார்க் வருது நான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து பாஸ் வந்திருக்கு ஸோ எனக்கு கரெக்டாக ரன் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ வந்து இது யு சிம்பிள் இஃப் இருக்கு நான் இதிலே உங்களுக்கு இஃப் எல்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரிண்ட்டுக்கு நேராக தான் வரும் ஆனால் எனக்கு ப்ரிண்ட்டுக்கு நேராக வரக்கூடாது எல்ஸுக்கு ஸோ நீங்கள் திரும்பியும் வந்து பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது பின்னாடி போயிடும் ஸோ எல்ஸு கோலன் என்டர் கொடுத்துட்டு ப்ரிண்ட்டு ஃபெயில் ஸோ நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து அதே தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுத்தேனா எனக்கு என்ன வந்திருக்கு ஃபெயில் ஸோ நீங்கள் ஒரே ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று சிம்பிள் இஃப் யூஸ் பண்ணலாம் இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன்னா நீங்கள் வந்து இஃப் எல் இஃப் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சிம்பிளாக பார்த்துட்டோம் இப்போ மல்டிப்புள் இஃப் எல் இஃப் பார்க்கலாம் சரி ஓகே இப்போ நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இஃப் எம் எஸ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ்னா எஃப் கிரேட் எஃப்னா ஃபெயில் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எல் இஃப் போட்டுக்கிறேன் ஸ்மால் தான் இப்போ வந்து பைத்தான் கே சென்சிட்டிவ் ஸோ நீங்கள் கேபிட்டல் ஸ்மால் எதில் காட்டினீங்கன்னா இப்போ பார்த்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் கரெக்டாக வராது சரி ஓகே இப்போ நான் இஃப்பில் என்ன கொடுக்கணும்னா சம் கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறேன் என்ன கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறோன்னா எஃப் கிரேட் முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இ கிரேடு இ கிரேடுக்கு வந்து நம்மளே சும்மா ஒரு மார்க் வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்போ எம் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்டு எம் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி அப்படி இருந்துச்சுன்னா கோலன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இ கிரேட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எல்எஃப் எம் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி அண்ட் எம் லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி அப்படின்னா ப்ரிண்ட்டு டி கிரேட் எல்எஃப் திரும்ப அகே இன்னொரு கண்டிஷன் எம் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி அண்ட் எம் லெஸ் தென் செவன்டி பின்ன பிரிண்ட்டு சீக்கிள் எல்எஸ் எம் கிரேட்டர் தென் செவன்டி அண்ட் எம் லெஸ் தென் எயிட்டினா ப்ரிண்ட்டு பீ கிரேட் ஸோ அப்புறம் எல்ஸ் பாட் போட்டுக்கலாம் எல்ஸு ப்ரிண்ட்டு ஏ கிரேட் ஓகே இப்போ நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ட்ட இந்த மார்க் கேட்குது நான் மார்க் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் கொடுக்குறேன் சிக்ஸ்டி செவன் எனக்கு சி கிரேட் வந்திருக்கு நான் கொடுத்த கோடிங்க்கு கரெக்டாக பார்ப்போம் 
சிக்ஸ்டி செவனுங்கிறது எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா சிக்ஸ்டிக்கும் செவன்ட்டிக்கும் ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ சி கிரேடு தான் நமக்கு கரெக்டாக அதான் அவுட்புட் வந்திருக்கு சரி நான் திரும்பி அகெயின் ரன் பண்ணி வேறு கொடுக்குறேன் மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்தா எனக்கு என்ன வரணும் எஃப் ஃபெயில் வரணும் ஸோ எனக்கு கரெக்டாக தான் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிள் இஃப் இஃப் எல்ஸு இஃப் எல் இஃப் எல்ஸு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சரி ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம பேலன்ஸை வைல் லூப்பு ஃபார் லூப்பு ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ